தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் என்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கவுன்சிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளமோ நர்சிங் கவுன்சிலிங் வந்து ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங் நடந்து இருந்தது அதே ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் கவுன்சிலிங்குக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ திரும்ப வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி வித் எனி அதர் சப்ஜெக்ட் இருக்கிறவங்களும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி இருக்கிறவங்க சயின்ஸ் குரூப்புக்கு மட்டும்தான் வந்து இப்போ வந்து கவுன்சிலிங் நடக்க போகுது டிப்ளமோ நர்சிங்க்கு இது எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் தேதி வருகின்ற எட்டாம் தேதி பதினோராவது மாதம் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நடக்குது அது கம்மிங் ஃப்ரைடே அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்து நடக்க போகுது இது வந்து ஒரு அஞ்சு ஸ்லாட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்பது மணி ஒன்பதே கால் பதினொன்று ஒன்றரை இரண்டரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு ஸ்லாட்டாக இந்த கவுன்சிலிங்கை பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்பது மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யார் யாரெலாம் இதில் கலந்துக்க முடியும் ஏற்கனவே வந்து கவுன்சிலிங் நடந்திருக்கு அதில் யார் யாரெலாம் கூப்பிடலையோ மீதி பேரை திரும்ப கூப்பிட்ருக்காங்க ஏன்னா சயின்ஸ் குரூப்பில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட சீட் வந்து வேக்கன்சியில் இருந்தது அந்த வேக்கன்சியை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ திரும்பவும் கூப்பிட்ருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்பது மணி கவுன்சிலிங்கில் வந்து எட்டாம் தேதி நடக்கிற ஒன்பது மணி கவுன்சிலிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த கம்யூனிட்டி அப்படின்னா ஐஆர்டி ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் ஈரோடில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து கலந்துக்க முடியும் ஒன்பது மணிக்கு வேறு யாருக்குமே கிடையாது பிசி எம்பிசி டிஎன்சி எஸ்சி எஸ்டி எஸ்டி இவங்க யாருக்குமே வந்து கிடையாது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது ஆல் கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதில் யார் கலந்துக்க முடியும்னா ஐஆர்டி ஸ்கூல் ஆஃப் நர்சிங் ஈரோட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் எங்களுடைய ஜென்ரல் ரேங்க் வந்து இரண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு நாலாயிரத்தி பதினான்கு ஐயாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு மூவாயிரத்து அறுபத்தஞ்சி மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு நாலாயிரத்து தொண்ணூத்தஞ்சு ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்து எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு மூவாயிரத்தி மூவாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இவங்க ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பது புள்ளி ஏழு ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஐந் ஏழு ஐஞ்சு அஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க கலந்துக்கலாம் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு வேறு எந்த கம்யூனிட்டியும் கிடையாது ஐஆர்டி ஸ்கூலில் ஈரோடில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் ஒன்பது மணிக்கு ஒன்பதே கால் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிசி கம்யூனிட்டி கொடுக்குறாங்க இவங்களுடைய ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் இவங்களோட மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஒன்று கட் ஆஃப் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்துலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்துக்குள்ளே இருக்கணும் பதினோரு மணி ஸ்லாட்டில் எம்பிசி அண்ட் டிஎன்சிக்கு வந்து இவங்களோட ரேங்க் பொறுத்த வரைக்கும் அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நான்குக்குள்ளே இருக்கணும் மதிப்பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் கட் ஆஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பத்தி நான்கு புள்ளி ஒன்று மூணுலேருந்து அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி மூன்று எட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அடுத்து ஒன்றரை மணி ஸ்லாட்டில் எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க இவங்களோட ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபதுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணுக்குள்ளே இருக்கணும் ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து அறுபது புள்ளி ஏழு ஐந்துக்குள்ளே இவங்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து இருக்கணும் இரண்டரை மணிக்கு வந்து எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவங்க ஐநூற்றி பதினெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி பதினெட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு ஐந்துலேருந்து அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐந்துக்குள்ளே இவங்களுடைய கட் ஆஃப் ஆனது இருக்கணும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிங்க ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து ஒன்பது மணி ஸ்லாட்டில் அவங்க ஜென்ரல் ரேங்க் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ஜென்ரல் ரேங்கில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ரேங்க் கிட்ட கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த பத்து ரேங்கில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த ரேங்க்கில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் கலந்துக்க முடியும் மீது ஒன்பதே கால பதினொன்று ஒன்றரை ரெண்டரை இந்த ஸ்லாட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு தான் அந்த சிஆர் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு அது தான் இப்போ கலந்துக்க முடியும் ஸோ முக்கியமாக இது எங்கே நடக்குதுன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் லெக்சர் தியேட்டர் டூ கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் கவர்மெண்ட் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் ஓமந்தூர் எஸ்டேட் சென்னை இரண்டு அப்படின்ற இடத்துல வந்து நடக்குது ஒன் ஹவர் பிஃபோராக கவுன்சிலிங்கில் கண்டிப்பாக கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இண்டிவிஜுவல் கால் லெட்டர் யாருக்குமே அனுப்பப்பட மாட்டாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லாமே வந்து அந்த வெப்சைட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க டிஎன் ஹெல்
போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் வந்து வேறு ஏதாவது காலேஜில் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க யாராவது வந்து கலந்துக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக போனோஃபைட் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் அல்லது அந்த காலேஜில் படிக்கிறதுக்குரிய சான்றிதழ் ஏதாவது ஒன்று ஒரு ப்ரூஃப் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறித்த நேரத்தில் வந்து கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்கணும் அப்படி வர ஏழா அந்த நேரத்தை தவிர்த்துட்டிங்கன்னா கவுன்சிலிங்கில் கலந்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா அதுக்குரிய ஆர்டர் அன்னைக்கே கொடுத்துருவாங்க அதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் போயிட்டு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தெரிவிச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ